ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് പമ്പിലെ എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചാമ്പറാണ് ആ ചാമ്പറിൽ ചാമ്പറിൽ മുകളിൽ പോർഷൻ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉണ്ട് ദെൻ ബോട്ടം പോർഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി വാട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആ ചാമ്പറിൻ്റെ ബേസ് ഉള്ളൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പൈപ്പിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ ഓപ്പണിങ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിലൂടെയാണ് എന്ത് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇൻ ടു ദ വെസൽ ആൻഡ് ഔട്ട് ടു ദ വെസൽ അതായത് എയർ വെസലിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോണത് ആ പറഞ്ഞ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാമ്പറിനകത്ത് ലിക്വിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെസലിനകത്ത് ഓൾറെഡി എയർ ഉണ്ടാവും ആ എയർ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ വെൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ദ വെസൽ ആ വെസലിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്താവും എക്സ്പാൻഡ് ആവും ക്ലിയർ ഇതാണ് എയർ വെസലിൽ നടക്കുന്ന വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ എയർ വെസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വെസലാണ് വെസലിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉണ്ടാവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും ആ വെസലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്താണ് ബേസിൽ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് എയർ വെസലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതും എയർ വെസലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ക്ലിയർ ദെൻ വെള്ളം അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെസലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെസലിനകത്തുള്ള എയർ കംപ്രസ്ഡ് ആവും വെസലിനകത്തുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെസലിനകത്തുള്ള എയർ എന്താവും എക്സ്പാൻഡ് ആവും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെയും ഡെലിവറി പൈപ്പിലും ആണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് പമ്പിൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് സിലിണ്ടറിലേക്ക് സക്ഷൻ പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡെലിവറി പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കേസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് പമ്പിൻ്റെ സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെയും ഡെലിവറി പൈപ്പും സിലിണ്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എയർ വെസൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്തിനാണ് ഈ എയർ വെസൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എയർ വെസലിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് ടു ഒബ്ടെയിൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കിട്ടുക കാരണം പിസ്റ്റൺ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി മാറ്റാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ വെസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർ വെസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഡിസ്ചാർജ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ടു സേവ് ടു സേവ് എ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് നമുക്ക് സക്ഷനും ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഉണ്ടല്ലോ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ടു റൺ ദ പമ്പ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് വിത്തൗട്ട് സെപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സെപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സെപ്പറേഷനെ നമുക്ക് പമ്പിനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വിത്തൗട്ട് സെപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയുമാണ് എന്ത് എന്താണ് എയർ വെസൽ എന്നുള്ളതും എയർ വെസലിൻ്റെ പർപ്പസും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എയർ വെസൽ എന്താണെന്നുള്ള പിക്ചറാണ് നോക്കേണ്ടത് സി ദിസ് ഈസ് അവർ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം എയർ വെസലിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണല്ലോ അല്ലേ റെസിപ
ആയിട്ട് എച്ച് ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ എൽ എസ് എൽ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പാണ് ബട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഏത് വരെയുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അതായത് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താഴെ കിടക്കണ്ട ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് എന്തെന്ന് പറയണു എൽ എസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ദെൻ എൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമുണ്ട് എൽ എസ് ഡാഷ് എൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഏത് എയർ വെസൽ തൊട്ടിട്ട് എയർ വെസൽ തൊട്ടിട്ട് ഈ സിലിണ്ടർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക എൽ ഡി നോക്കുക എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് അത് എവിടെ മുതലാണ് ഇവിടെയുള്ള എയർ വെസലിൻ്റെ സെൻറ്റർ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഔട്ട് വരെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് ഈ സർഫസ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ലെങ്ത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഈ പോയിൻറ്റോട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വരെ ദെൻ എൽ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ എയർ വെസലിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നു എൽ ഡി ഡാഷ് എന്നും പറയുന്നു ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ എന്താ എന്താണ് വർക്കിംഗ് നടക്കണം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എയർ വെസലിൽ നടക്കണ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് എക്സ്ട്രീം വാൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തിയറി പോർഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അതായത് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ പിസ്റ്റൺ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പിസ്റ്റൺ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ഏത് പിസ്റ്റൺ ഏതൊരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ആക്സിലറേഷനാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് മീൻ ഡി മീൻ വെലോസിറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും മീൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് മീൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി മീൻ ആയിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലാതെ വെലോസിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ നടക്കണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിട്ടായിരിക്കും വരിക അതായത് പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണ വെലോസിറ്റി ഈ സെക്ഷൻ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വെലോസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാവാം അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ആ മീൻ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം മീൻ കിട്ടണം അത് എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ എയർ വെസലിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുക കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എയർ വെസലിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുക ഇനി പിസ്റ്റൺ നേരെ ഇവിടെ എത്തി ഈ ഡെഡ് എൻഡിലെത്തി ഡെഡ് എൻഡിലെത്തി ഡെഡ് എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക റിട്ടാർഡേഷനാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലേ റിട്ടാർഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ എക്സസ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താവും ഇവിടെ പൈപ്പിനകത്തുള്ള എന്താണ് മീ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു വെലോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണു ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു എയർ വെസലിൽ കിട്ടുക ചെയ്യും അതായത് എയർ വെസൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ
such that the velocity in the suction pipe below the air vessel is equal to mean velocity of flow. That is, we will go to the pivot and piston and go to the pivot. We will go to the suction pipe below the velocity of flow more than mean velocity. But we will go to the acceleration of the point. Velocity korwa ya, rikyo mpo discharge, wena mean discharge aka nam, aka ni ada ni yunu air vessel lor certain quantity of water inda, madin da ni bade cylinder nagi tu kuduk kana, agan kuduk kum benda sambuik ya, ini agan tu nol excess quantity of water cylinder nagi tu kuduk kum benda sambuik kono suction pipe lor ada urugan, mana latin de velocity inda itu maintain cilu, nama le mean velocity itu maintain cilu, clear alah, ad, adeh pola, nama ke सेकेंड पार्ट नो करना सेकेंड पार्ट नो नहीं मैं डूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ़ द सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स विथ रिटार्डेशन आना पर दाना वेलोसिटी ऑफ़ फ्लो इन सक्शन पाइप पर ना बारे ना दें दाना लेस दान आना मीन वेलोसिटी रिटार्डेशन संभव क्यों बो सक्शन पाइप पे लोडे इंडा वो � flow of velocity in the bar and the mean velocity in the car and 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 the velocity of water in the suction pipe due to air vessel is equal to mean velocity of flow the discharge required to cylinder is less than the mean discharge thus the excess water flowing in suction pipe will be stored into air vessel which will play during the first half of section and above आधित्त सक्षम स्ट्रोक इंडा आधित्त हाफ फुले नमले एयर वसेल निंदने वैल्लंग गुड़ के रहने चाहिए थे लाय रंडाम तो इधर लंदन इधर लेपल लेस मधी रंडाम तो केस लके लेस है ना पर एक्सेस आइट वाला वाटर फ्लो चेंड आ एक्सेस आइट वाला वाटर ये वाट स्टोरी ना वरन एयर वसेल ले स्टोर चाहिए दाने के गिव चाहिए नो अदौ बोले रिसीव चाहिए नो इधर ये पोले ने याना डेलीवरी डे केस पर याना व्हेन द एयर वेसल इस फिटेड टू द डेलीवरी पाइप डेलीवरी पाइप ले एयर वेसल फिटेड इधर टन नेंगल फिटेड इस समय द ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ डेलीवरी स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स विद द एक्सेलरेशन अपो पिस्टन इवड़ा नंदन मूवी एम्पो इवड़ा इंदा एक्सेलरेशन आना अदर डेलिवरी स्ट्रोक कंस्ट्रेम एम्पो ई पॉइंट इन इंदा संभवी के इंदा एक्सेलरेशन आना गन किटना ना अपो मूव्स विथ एक्सेलरेशन एंड फोर्सेस द वाटर इनटू डेलिवरी पाइप विथ द वेलोसिटी मोर दैन द मीन वेलोसिटी forces the water to the delivery pipe with more that is now the delivery stroke is here is the move 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 here is the mean velocity is the velocity is the velocity water into delivery with the velocity more than the mean velocity average velocity is the more than the velocity is the force the quantity of water in excess of the mean discharge will flow into the air vessel अरे इधर एक्सेस वेलोसिटी लाना पोना द मोर वेलोसिटी ले पोना अरुणा देने डिस्चार्ज जो अंदर है मीन डिस्चार्ज ने कारण कोड़े लाई रिकूंडा हुआ अपो मीन डिस्चार्ज ने कारण कोड़े लाई टुल्ला वैल्लम इंडियन उन्हें एयर एयर वेसल लेके आने फ्लो चिया के फ्लो टू एयर वेसल दिस विल कम अपन दाने ऑलरेडी वड़ा एयर अंडर लो ये एक्सेस in the second half of delivery stock, delivery stock in the second half, in the same way, the piston moves with the retardation and the velocity of water in the delivery pipe will be less than the mean velocity. Okay, and that is the second half, the piston moves with the retardation or retardation, if you move in the second half, 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 delivery pipe ला water के velocity नो वाले इन्दु mean velocity ने कालम तार निर्चन डाउन अदो उन्नत अदो water already stored into the air vessel will start flowing to the delivery pipe and velocity of flow in the delivery pipe beyond the point to which air vessel fitted will become equal to mean velocity अदा आये द नमला आदिम तोड़क का acceleration और ना पो high velocity आने mean average velocity ने कालम कोर्डल velocity इन्दु discharge में कोर्डल इन्दु वरना अदो उन्नत mean discharge ने कारण कोड़े ले discharge air vessel लेके पोइन वाला है। Then retardation संभव क्यों में delivery stroke इन्दर second half लगा दे इधर बड़ा तो middle लेती है निकट पे निंगटो पुआन। 
അപ്പോൾ റിട്ടാർഡേഷൻ സംഭവിക്കാം റിട്ടാർഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയാണ് എന്തിന് മീൻ വെലോസിറ്റിനേക്കാളും കുറയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജും കുറയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എയർവേ സെല്ലിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെലിവറി പൈപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഒരു മീൻ ഡിസ്ചാർജ് മീൻ വെലോസിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എയർ വെസലിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നു സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെയും ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ദെൻ എൽ ഡി അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ബിയോണ്ട് ദ എയർ വെസൽ എയർ വെസലിന് ശേഷമുള്ള ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങട്ടുള്ളതല്ലേ എയർ വെസലിന് ശേഷമുള്ള അതാണ് ബിയോണ്ട് എൽ ഡി ഡാഷ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എയർ വെസൽ സിലിണ്ടറും എയർ വെസലിനും തമ്മിൽ സിലിണ്ടറും എയർ വെസലിനും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്തിനെ എൽ ഡി ഡാഷ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എൽ എസ് ഡാഷ് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എയർ വെസൽ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ബിലോ എയർ വെസൽ ബിലോ എയർ വെസൽ അല്ല ഇവിടെ അല്ലേ എയർ വെസലിൻ്റെ താഴെ അല്ല എൽ എസ് എച്ച് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ട് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സലേഷൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എച്ച് ഐ എസ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സലേഷൻ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എച്ച് എഫ് ഡി ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ബിയോണ്ട് എയർ വെസൽ എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എയർ വെസൽ എച്ച് എഫ് എസ് സിമിലർലി എച്ച് എഫ് എസ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ബിലോ ദ എയർ വെസൽ എച്ച് എഫ് ഡാഷ് എച്ച് എഫ് എസ് ഡാഷ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ സെക്ഷൻ പൈ ബിറ്റ്വീൻ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എയർ വെസൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലെങ്ത്ത് എൽ ഡി ഡാഷ് ആൻഡ് എൽ എസ് ഡാഷ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ ആക്സലറേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിവിടെ എൽ ഡി ഡാഷിലും എൽ എസ് ഡാഷിലും മാത്രമാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക വിച്ച് മേ മേ ബി മെയ്ഡ് വെരി സ്മോൾ ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സിലിണ്ടർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ലെങ്ത്ത് എൽ ഡി ആൻഡ് എൽ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കണം ആക്സലറേഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുക എൽ ഡി ഡാഷിലും എൽ എസ് ഡാഷിലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെ അറിയാം ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മീൻ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെലോ മീൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ബാർഡ് ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് എ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്നിനെ മാറ്റി എഴുതാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ എന്ന് എഴുതാം അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ എൽ ബൈ സിക്സ്റ്റി എ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഇല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ സോ റിമെയിൻ ഇക്വേഷൻ എ ബൈ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ സോ എ ബൈ എ എല്ലിന് പകരം എന്തായി ടു ആർ എന്ന് എഴുതി അല്ലെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എ ബൈ എ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ സോ ടു ടു ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ സോ റിമെയിനിങ് എ